name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Jesus, in the Eucharist, you died and rose again to give us new life. By accepting the Father's will, may we too, when our hour comes, lay before your most precious and saving cross our pride, selfishness, fear, and hatred, so that our hour then be a time of glorification. Amen. Jesus, winemaker at Cana, have mercy on us. Jesus, lover of women and children, have mercy on us. Jesus, healer of the sick, have mercy on us. Jesus, reconciler of sinners, have mercy on us. Jesus, mystery of faith, have mercy on us. Jesus, crucified for us, have mercy on us. Jesus, risen on the third day, have mercy on us. Jesus, firstborn from the dead, have mercy on us. Mary, mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. From the gospel according to John. Jesus answered them, The hour has come for the Son of Man to be glorified. Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it. And whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. sa ating huling simbahan ang San Nicolas de Tolentino at Archdiocesan Shrine of Senor Santo Cristo Milagroso o mas kilala bilang Apo Lakay dito sa Sinait Ilocosur para sa ating visita iglesia ngayong taon na may temang Jesus sa Eucharistia, Sakramento ng Pagkakaisa. Ito po ay alinsunod sa ating pakikibahagi sa taon ng ekumenismo, pakikisalamuha sa iba't ibang relihiyon at mga katutubo. Bilang ating paghahanda para sa ika limang daang taon ng Kristyanismo sa bansa sa taong 2021. Ang krus ang pinakadakilang imahe ng pakikipagdayalogo ng Diyos sa tao at ng tao sa kapwa. Naalala mo ba ang kwento ng mga Pilipinong santo at banal na sina San Lorenzo Ruiz San Pedro Kalungsod at Richie Fernando, mga simbolo ng pananampalatayang Pilipino. Habang nakabiting patiwarik sa isang balon si San Lorenzo Ruiz, binigyan siya ng pagkakataon ng mahapon na umuusig sa mga Kristiyano noon na itakwil ang pananampalataya. Sabi ni San Lorenzo, 
Ako ay katoliko at buong puso kong tinatanggap ang kamatayan para sa Diyos. Kung mayroon akong isang libong buhay, iaalay ko lahat ito para sa Kanya. Si Pedro Kalungsod naman ay isang batang katikisang nagpunta sa kanlurang Pasipiko upang ipahayag ang mabuting balita. Nagalit ang tatay ng isinagawa ni na Padre Diego Luis de San Vitores at Pedro Kalungsod ang pagbibinyag sa anak nito na may kapahintulutan naman ng kristyanong ina. Kinaladkad ang mga misyonero sa dalampasigan, tinalian ng malalaking bato sa paa at dinala sa karagatan at hinulog sa kalaliman. Si Richie Fernando naman ay isang Pinoy at Jesuit scholastic na nagbuwis ng kanyang buhay habang nasa misyon sa Cambodia. Pinutektahan ni Richie ang mga estudyanteng bata sa pagsabog. Ilang araw bago siya namatay sa kanyang liham sa isang kaibigan, sinabi ni Richie, Alam ko kung nasaan ang aking puso, kay Kristo, sa mga dukha, sa mga may sakit at mga naulila. Alam ko ang aking bukasyon. Masaya at lubos akong nagpapasalamat sa Diyos para dito. Ang lingwahe ng sakripisyo para sa minamahal o para sa misyon ay walang nalalamang relihiyon. Si Jesus na nakabayubay sa krus, ang pinakadakilang imahe ng sakripisyo at dialogo ng Diyos sa tao at ng tao sa kanyang kapwa. Bilang anak ng Diyos, pinanumbalik niya ang nasirang relasyon ng Diyos at ng sangkatauhan dahil sa kasalanan. Si Jesus mismo ang nagsilbing tulay para maganap ang kaloobang pagliligtas ng Diyos. Sa ating patuloy na paglilingkod at sakripisyo para sa ating misyon at para sa minamahal, nagsisilbing tanda tayo ng buhay na Jesus, buhay na tanda ng pag-asa, at kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristong Milagroso sa Eucharistia, salamat sa iyong maluwalhati at mapagmahal na sakripisyo para sa aming lahat. Nawa masundan namin ang iyong yapak sa mga panalangin at inspirasyon ni San Nicolas ng Tolentino na maging instrumento ng kapayapaan at paghilom Patuloy mo kaming gamitin bilang kasangkapan ng iyong liwanag. Gabayan mo kami upang lagi naming tahakin ang iyong landas. Maranasan ang iyong pananatili sa aming piling upang maging tagapaghatid ng pag-asa sa aming kapwa kristyano o sa mga kapatid namin mula sa ibang kultura o pananampalataya. Amen. Blessed be God, blessed be His holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man, blessed be the name of Jesus, blessed be His most sacred heart, blessed be His most precious blood, blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar, blessed be the Holy Spirit, the paraclete, blessed be the great mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Thanks be to God. Salamat sa Diyos. Agyaman tayo itiapo. Mula po sa amin, sa St. Paul's Sambuhay TV, ako po muli si Father Domi Guzman, doing all for the gospel. Salamat sa lahat po ng nakibisita iglesia. Patuloy tayong manalangin para po sa kapayapaang nang gagaling sa dialogo, pag-uusap, na siyang napakalapit sa puso ni Jesus. Si Jesus na nagsabi, Love one another as I have loved you. Ipanalangin din po natin na ang bayang Pilipinas, 500 years sa pananampalataya, ay hindi lamang tumingkad ang pananampalataya, kung hindi tumingkad din ang pagkakaisa at kapayapaan. Maraming salamat kay Father Paulo Asprer sa kanya pong mga refleksyon. At uh, nais po nating hingin ang basbas ng Panginoon. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Jesus, bearer of our sins in the Eucharist, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Jesus, Redeemer of humanity, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Sa ngalan po ng mga pari ng St. Paul at mga pari ng Archidiocese ng Nueva Segovia, ang aming pong mga seminarista at sa ngalan po ng Sambuhay TV sa pangangasiwa ni Father Resti de la Peña, Nina Cleric Ed Dantes at Reverend Kiv Di Matatak. Ito po si Father Domi Guzman, SSP. Dios ti agnina, Dios ti kumuyog.